herzlich willkommen auf Susis Cooking Kanal. Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Ich möchte heute für euch und mit euch eine Milka-Torte backen. Vielleicht kennt ihr schon der eine oder andere. Ich habe da seit Jahren ein leckeres Rezept, was wir sehr gerne essen. Und wir kriegen mal einen Besuch und dann habe ich mir gedacht, ich lasse euch einmal mit zuschauen. Vielleicht kennt ihr es ja doch noch nicht. Wir brauchen für den, wir fangen an mit dem Boden. Da brauchen wir auch gar nicht so viel. Wir brauchen 200 Gramm gemahlene Haselnüsse. Ich werde mir meine jetzt gleich mal im Thermomix. 125 Gramm weiche Butter, 100 Gramm Zucker, 4 Eier, ein Teelöffel Backpulver und ein Päckchen Vanillezucker oder in meinem Fall die Vanillepaste. Und das wäre eigentlich dann schon alles für den Teig. Dann fangen wir mal an, würde ich sagen. Wie gesagt, wir starten mit den 200 Gramm Nüssen. Ich schalte jetzt auf Stufe 10. Das hört man meistens, wenn die gemahlen sind, und dann schaut man wieder aus. Bei mir waren es jetzt 5 Sekunden. Das reicht aber absolut aus. Länger brauchen die nicht. Dann braucht man auch gar nichts umfallen, sondern wir machen gleich weiter. Wir geben unsere vier Eier. Ich nehme immer gern zimmerwarme Eier, weil sie sich einfach schöner mit der Butter und allem vermengen. 125 Gramm weiche Butter, 100 Gramm Zucker, Der Kuchen oder die Torte lässt sich auch super schön vorbereiten. Also ich mache die jetzt heute auch für morgen. Einen Teelöffel Backpulver und einen Teelöffel von meiner selbstgemachten Vanillepaste nehme ich jetzt. Das Ganze wird jetzt eine Minute auf Stufe 5 verrührt. Die Minute ist rum. Richtig schöner, lockerer, reicher Teig. Den füllen wir jetzt in der Springform. Ich habe jetzt eine 26 er Springform. Der Teig kommt jetzt bei 180 Grad, so circa eine halbe Stunde. Wie gesagt, das sind immer wirklich alles nur circa Angaben. Macht einfach die Stäbchenprobe. Und wenn, er, wenn nichts mehr dran bitten bleibt am Stäbchen, an einem Holzstäbchen, dann ist der Teig schön durch. Und ich gebe meinen jetzt im Ofen und nach der halben Stunde, wenn der abgekühlt ist, dann sehen wir uns wieder und machen weiter mit unserer Mülkertorte. So, unser Boden ist jetzt abgekühlt. Meiner war jetzt 25 Minuten drin. Das ist ein richtig schöner, nussiger Bodenwand. In der Zwischenzeit ähm, mache ich jetzt, während ich die Bananen jetzt schneide, gebe ich schon mal die zwei Tafeln Schokolade. Ich habe zwei Tafeln Vollmilchschokolade und eine Tafel Nougat-Schokolade, weil wir das sehr, sehr gerne essen. Und einen halben Becher süße Sahne. Und das Ganze geben wir jetzt bei 50 Grad. Ich schalte es einfach mal so 6-7 Minuten. Ich werde dann nochmal schauen, wie weit er ist. Ich mache jetzt mal 7 Minuten, 50 Grad, Stufe 1,5. In der Zwischenzeit, während die Schokolade jetzt schmolzt, schneide ich mir meine drei Bananen. Ich habe jetzt einmal drei, ich sage euch aber dann, wie viel ich drauf gebracht habe, in so Zentimeter große Scheiben und belege mir damit meinen Kuchenboden. Ich schalte euch dann wieder dazu, wenn ich es belegt habe und wenn die Schokolade geschmolzen ist, dann machen wir wieder miteinander weiter. Meine Bananen sind alle verteilt auf dem Kuchenboden. Ich habe jetzt vier Bananen gebraucht. Weil ich habe es so circa in Zentimeterstücke geschnitten, 
weil wir essen sehr gern die Kombi Banane, Nuss und Schokolade. Das ist richtig lecker. Ich mache mir jetzt da einen Tortenring rum. Ihr könnt auch die Springform wieder nehmen, den Springformrand, das ist ganz egal. Und meine Schokolade hat jetzt tatsächlich nur vier Minuten gebraucht, bis die komplett aufgelöst war. Die ist jetzt richtig schön und die gießen wir jetzt einfach da drüber. Schauen wir, dass wir alles ein bisschen erwischen. Ich habe wirklich schon viele Milka-Torten probiert und also uns schmeckt die einfach am besten. Die ist richtig schön schokoladig und mit den Nüssen und dann oben drauf mit der Sahne. Klasse. Einen Moment. Nichts verschwenden hier. Die gute Schokolade. Streich mal ein bisschen glatt. Und so kommt jetzt der Kuchen schon mal, ich würde sagen, für eine Stunde oder so auf jeden Fall im Kühlschrank, dass die Schokolade fest wird. Und dann machen wir die zwei Becher Sahne drauf. Es hört sich zwar viel an mit den drei Tafeln Schokolade, aber man isst ja auch nicht den ganzen Kuchen. Wobei, es wird fast... Ein paar Stücke gehen da schon für den. So. Ihr seht es, hoffe ich. Ich gebe es jetzt nicht. Der ist jetzt fertig soweit. Ich stelle ihn jetzt kalt. Und ja, ich denke mal, so eine Stunde werde ich dem Kühlschrank geben. Und dann schlagen wir die Sahne. Bis gleich. So, meine Schokolade ist jetzt abgekühlt. Jetzt schlagen wir uns nur zwei Becher Sahne mit zwei Päckchen Sahne steif. Und dann haben wir es eigentlich auch schon gleich geschafft und dann kommt ihr in die Kühlung. Die Sahne schlage ich mir jetzt allerdings nicht im Thermomix, der schlage ich mir in meiner anderen Küchenmaschine. Das könnt ihr aber machen, wie ihr wollt. Handmixer geht genauso. Ich schlage mir die jetzt kurz an und dann gebe ich es dann steif drunter. Und dann lasse ich es schön steif schlagen und dann kann man es gleich wieder noch da. Meine Sahne ist jetzt schön steif. Und die gehen wir jetzt über die abgekühlte Schokolade. Der Kuchen kommt jetzt bei mir ins Schlafzimmer, da ist es auch schön kalt, ich habe im Kühlschrank immer nicht so viel Platz. Wer mag, kann den noch mit Milka-Herzen garnieren. Ich werde aber morgen jetzt bloß ein bisschen da geraspelt die Milka-Schokolade noch drüber machen. Oh, und ihr werdet sehen, der schmeckt euch bestimmt genauso gut wie uns. Schön glatt streichen. Mein Kuchen ist jetzt schön glatt gestrichen, das passt mir jetzt so, wenn es scharf nicht so, so schaut es jetzt aus. Die Schokolade mache ich morgen jetzt drüber, dass man die nicht ja, schmilzt oder so, die ich jetzt schön abkühlen, beziehungsweise fest werden. Ich blende euch vorher und nachher auf jeden Fall ein Büttel ein vom Kuchen, wenn er angeschnitten ist. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen, probiert es aus, wer zählt, der schmeckt euch. Der ist wirklich richtig klasse, wer Bananen, Nüsse und Schokolade, wer die Kombi liebt, der wird den Kuchen lieben. Ich sage für euch, bis zum nächsten Mal. Servus und macht es gut. Alles, was ich.